Welcome back to my channel. I am Anna Jean Fernandez. I'm a teacher, a singer, and foreign languages enthusiast. I actually didn't expect that one day I will be facing the camera and say those famous YouTubers introduction. Kaya sobrang malaki ang aking pasasalamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. And finally, I already have 2,000 subscribers! <laughs> Hindi ko talaga inexpect kahit maka 1000 subscribers na hindi ko talaga na imagine kasi dati 100 subscribers masaya na ako. So maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aking video lessons. Yun talaga yung nakatulong sa akin para um maging YouTube partner finally. So thank you, thank you, thank you so much po talaga. Walang hanggang po sa salamat sa lahat. Um, hindi ko talaga inasahan na bigla na lang dumami yung subscribers ko. Tapos, tapos yung music video lesson ko, hindi ko talaga inasahan na aabot siya ng 100,000 plus views. Grabe! Sobrang overwhelming na nakaka-pressure pero sobrang mas lamang yung pagiging grateful ko na naka-help ako sa mga fellow teachers ko and especially sa mga students na nangihingi ng tulong sa pagsagot ng kanilang modules. I am very happy na nakatulong ako sa inyo tapos nakatulong din po kayo sa akin para maabot tong dating pangarap ko lamang. <laughs> so I have decided na karirin na siya, finally. <laughs> so, tulungan niyo ako makaabot ng 3,000 subscribers or more. Someday, I will share some facts about me. Baka pag naka 3K subscribers na tayo, ayun. But for this time, nagtanong ako kung ano yung magiging content ko for my next video. Maraming nag-request sa akin na fellow teachers ko na turuan ko daw sila kung paano gumawa ng DTR or daily time record you may time in and time out using the Google Forms since work from home kami um, minsanan lang kami nagre-report sa aming sintang paaralan <laughs> may schedule lang kami kung kailan kami magre-report sa school so syempre yung time in and time out namin ginagawa namin siya online so i will teach you step by step how to create a DTR using google forms let's start okay so you can access the google form by typing docs.google.com this is the example of the DTR that we use in the MAPE department in our school Medyo mas detailed na siya. So, meron ng 18. You want to type their name, pero para mas um, uniform ang format ng ating mga pangalan, we can choose the drop 
uh, the check boxes or in our case we use drop down okay so let's type some names Since modern heroes and teachers, so literal na heroes yung sample natin. Okay, let's let's limit it to three samples na lang. So that's it. Later, makikita nyo kung anong magiging itsura ng drop down. And syempre, kailangan i-require natin siya. Para hindi ba kaligtaan na i-input -i yung full name nila. Next, let's add. So it's up to you if kahit na meron na sa form description na date, eh kung gusto nyo i-input pa nila yung date, pag tinype mo yung date, automatically ilalagay nila dyan, date, and then they will select the month, day, and the year. Pero, dahil meron na October 31, 2020, dun sa form description, pwedeng hindi na natin ilagay yung date. So, let's delete it. So, pinaka-importante kapag DTR ay ang time in and time out. So, pag tinay po kasi yung time in, lalabas agad yung time. Um, pwedeng, pwedeng sila ang mag-select ng time, pero hindi ito advisable kasi uh, pwede silang mag-type ng oras na hindi accurate sa kung anong oras talaga sila nag-time in. Kasi dito sa Google Form, meron tayong timestamp na makikita sa responses. Pero later ko ipapakita yun. So, para sa accuracy, I choose to use the check boxes. So, hindi na siya time in. Time na lang. Kasi, ang magiging choices ay in muna and then out. Don't forget na i-require siya. Para hindi sila makapag-submit ng form na hindi pa nila na input kung kapag time in or time out. So, may mga other choices pa dyan. Ano pang gusto nyo ilagay? Pero, since ito lang pinaka-importante, um, in sa morning, and then out sa afternoon. So, pwedeng i-click ulit nila yung link in the afternoon, tapos para mag-time out na sila. Ayun lang, that's it. Very simple. Unlike the sample that I showed you a while ago, eto na yung pinaka basic na DTR na pwede nyong gawin using Google Form. Let's go to the responses. Since wala pa nag-respond, ayan. Ngayon naman, the settings. It's important to check the collect email addresses para legit yung mga taong nagre-respond sa form na yun. So, pwede mong ilagay kung pwede sila makareceive ng receipts after they answer the form pero hindi na natin sineselect yan or pwede mo ring i-restrict na DepEd email lang yung gamitin nila if you're from DepEd or kung meron sariling email for private school sa mga teachers limit to one response hindi ko na nilimit kasi nga magta-time in and time out sila so in the percent hindi ko na chinekan yung iba So, in the presentation, kung may two sections yun, pwedeng may progress bar, shuffle question order, hindi na. And, yan, nan-check ko na rin show link to submit another response. And you can also customize the confirmation message. Pwede may ilagay na, thank you. Have, have a productive day ahead. Ayan. Okay, since hindi naman siya quiz, wag na nating pansinin yung quizzes. And then click save. So, para makita natin kung anong itsura ng form na ginawa natin, ayan. And very simple lang na DTR. So, paano nga ba natin isa-share yung link? There are many ways to share the link. Pwedeng click mo yung send, and then yung link. Pwede mong i-shorten yung URL para hindi sobrang haba. And then copy. And then isa-send mo lang siya sa messenger or kahit saan na gusto mo i-share yung link ng Google Form. And the simplest way also, pag nag-preview ka, yun, kakopy mo lang yung URL doon.
Sige, let's try itong i-type yung short and linked. So, yun. Lumabas yung form na ginawa natin. So, try natin mag-input ng data. Andres Bonifacio, magta-time in and then submit. Yun na. Or, pagdating naman sa hapon, pag magta-time out na, hindi naman nakalimit sa one response. For example, si Emilio Aguinaldo, magta-time out, submit. Para lang makita natin yung mga responses. Sample lang naman to. Okay, let's see. There are already two responses. And then click that kung ikaw ang gumawa. And then makikita mo na yung data. <laughs> Ito naman yung pinaka spreadsheet na nag update siya real time. So kahit na nandito ka sa page na to, nag input ngayon doon sa form mo kung sa mag-update dito sa spreadsheet na ito. So, makikita mo na, ito yung sinasabi kong timestamp. Makikita mo talaga mismo, walang daya, kung anong oras sila nag-time in or nag-time out. Ayun lang, madali lang, ba? Diba? So, that's how you make a daily time record using Google Forms. Thank you so much for watching and I hope you learned a lot from this video. Don't forget to like this video if nagustuhan nyo tong content na ito. Please comment below yung mga suggestions ninyo kung ano pang gusto nyong matutunan or kung ano pang gusto nyong ituro ko sa inyo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Thank you so much! Happy learning everyone! Bye!